Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal JJ88, aqui é Jair Moraes. Pessoal, olha só, tô aqui com o seu Vilmar Gonçalves, é um homem da roça. Bom dia, homem. Yeah. Como é que tá o senhor? Tá forte? Tudo bem, contigo? Tô, tô bem, graças a Deus. Esse aqui é o Alaor, nosso amigo que trouxe aqui nós é. hoje. Como é que é o nome da localidade que nós estamos aqui? Aqui é, é distrito de Bela Vista, município de Campos Novos. Campos Novos, Santa Catarina. Sim. Então, quanto tempo faz que o senhor tá instalado aqui na propriedade? Ah, já faz uns quatro anos. Quatro anos? É. E o senhor tá vivendo que nem antigamente, me contaram, é certo? É, sim. Se viver antigamente ou modernamente, você tem que viver, né? Até quando Deus quiser, tem que viver. Tá certo. Não tem luz ainda? Não, a luz aqui ainda não tem. Só do sol, né? Só Olha sol. só. Por que, que não chegou luz aqui ainda? Olha, aqui não chegou luz ainda. Eu até tive aí na, falando com o pessoal da Celeste aí. Daí eles existem uma documentação muito grande aí. E até fiz uma documentação. A autorização aqui do, do vizinho, ele já autorizou para passar a luz. Assinou tudo certinho. Aí até, e aí pediram mais documento e fui levando lá e daqui a pouco a luz, pediram mais documento, cara, acostumar a gostar, né? Eu gostei de agora, tem que estar lá. <risos> tá certo. Então, então vamos descendo aí para nós lá mostrar. O... Ah, Depois lá. nós vamos tratar de uma galinha aí, o senhor vai mostrar para... Ah, sim, sim. Tem umas galinhas aí, são meio pomato aí, mas daqui a pouco nós já reunimos elas. Olha só. Então, seu Vilmar, uh, o, o, senhor, o senhor se criou aonde? Eu, eu sou da região aí. Eu sou daqui... natural de Tangará, aqui pertinho. Uhum. Tangará, sou natural dali. Mas nasci na região aí, nos interior daí. Fui registrado aí, ó. Em Tangará aí. Foi registrado em Tangará. E daí o senhor, o senhor adquiriu a, esse pedaço de terra há quatro anos atrás. Ah, não, não. Já adquiri aqui já faz, faz uns dez anos. Tá de... Olha dez só. Anos. E agora eu retornei. Retornou aí pra, pra roça de volta. Retornou pra roça. Mora sozinho? Sozinho. A cidade tudo é difícil, né? Hum. Cidade se, se bobear, paga para até para respirar, paga. <risos> paga tudo. Não, é verdade, é verdade. Paga tudo. Então, tem que Não, bem. E, e aí o senhor fica num, num canto assim, mais tranquilo, né? O é, sítio é, permite isso, né? Permite. Trabalhando. A, tem dificuldade, mas a cidade também tem. A dificuldade do ser humano está lá no dia a dia, tem que superar. Então ele dá. Não dá 5 hectares, né? Ele falta um pouco. Uhum, mas é uma área boa já. É, uma área boa, dá pra se tirar, né? Dependendo do, do que vai a pessoa vai fazer, dá pra se virar. Claro que não dá pra ir. O que não vai fazer, não dá, né? Uhum. É, é, como aqui Campos Novos é uma área de muito soja, muito milho, pra esse tipo de coisa não é bom, né? <risos> não, não é bom, porque daí é... Não, não, não é bom, não. Ma, ma, mais para mais pequena propriedade, né? Dá, dá para ter um monte de coisa aí, né? Dá, dá, dá para ter bastante coisa. Hoje em dia, se a gente mora aí, vai morar numa cidade, um aluguel é 500 reais, o mais barato. É. Então, só tendo que gerir aqui, já somando tudo, é. tem uma lenha, tem uma água que não se paga. Uma luz não se paga ainda? Vamos <risos> pagar, né? Vai plantar aí um, um, um trigo aí, vai colher o, 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 aquele dia pontinho com a foicinha? É. Não, né? Só vou falar com a farinha. Tá, certo. Aqui o que é que o senhor plantou aqui? Eu comprei um feijão vermelho lá no mercado e achei bonito. E o feijão era 11,99 o quilo. Se não quer saber de uma coisa, eu vou comprar um punhado e vou, e vou fabricar essa semente. Daqui a pouco eu já tenho bastante. Ah, vai multiplicar ele, né? É, ele era 1,99 o quilo, lá eu plantei mais, lá plantei mais, eu planto um pedacinho assim, e aí, onde tem pedra já não vou, né? Uhum. Mas não. Dá pra comer, né? Dá pra comer, semente dá pra comer, né? Já vai aumentando, né? Ali um campo de futebol. Você tá indo fazer um negócio aí, mano. Só que, não sei o que, a gente tá devagarinha, né? <risos> Olha, me. Tu tem trabalho, né? Tem. Então, olha, tu não morou em sítio ainda? Morei, morei. Ah. Mas eu morei quando era novo, né? É, sítio dá trabalho. Dá. Vai fazer qualquer coisa, daqui a pouco já dá uma garoa, daqui a pouco você já tá. Já te vem uma lixiguando na nuca, tem que correr no trabalho. <risos> <risos> olha, sítio. Sítio não é pra. É, sítio, olha. Aí é o pé de goiaba, aí, ó. Ah, aí, ah, olha. Tá florescida, né? Florescida, aí eu limpei a roda e deixei ela. Como é bonita a flor, olha, gente. Deixei ela, pé de goiaba. 
Eu passei a minha infância comendo isso aqui, tá aqui. ó. Isso aqui, ó. O branco? Isso, a minha infância. É. Isso aqui. Você pega... É a pétala? Não. Ela cai depois, né? Você não comentou, já? Cai. Não, eu já comi. Ela já comi. cai. Aqui Me deu uma aí. Que vai fechar, vai gerar fruta, Quero vermelho. mostrar, pessoal. Oh. Olha só, gente. Oh. Eu passei a minha infância por aqui, né? Olha aqui, gente. Ó. O... o João Batista comia... Aqui, ó, oh. O João Batista comia gafanhoto e mel de abelha. Daí você pegava aqui, ó. Imagina, <risos> lá, lá no sítio lá. Ele só comia guaviróvia e essas frutinhas, porque um doce não existia, né? Uhum. uhum. Meu Deus, nós, nós adorava chegar essa época. Viu? Esse pé aqui tem 21 pés. É docinho, pés, né? É docinho. 21 pés do igual. 21 pés. Pé. Parabéns, eu... Bebê, mas ele se cuidar isso aí. Olha lá, tem um pequenininho ali, ó. Que passou ali, ó. Tem um pequeno. Hum. Lá na lá tem um pequeno. Mas de fora a fora tem. Olha só. O, escute, e o... Ah, o senhor falou do... Como é que é? O João Batista? João Batista o homem é. da Bíblia que comia? Ele apanhou e mel. Olha só. E... É, então. Se quiser comer gafanhoto, pense. Mas o cara com fome come. Come? Se quiser com fome, come uma grama dessa com vinagrinha. Aqui que é a lagola, ué. Olha, Olha só. 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 Olha já vai produzir. O ano que vem já tem, tem gente que chama a mexa da Europa. É. Bonito. É aqui que é o açude que eu tô fazendo. Mas aí o açude aqui eu vou levando para lá, né? Tô fazendo redondo e fazendo, vou levando para lá. Aí o açude ele já deu tá, água. Foi, aí. foi o que máquina que teve aqui para fazer? Não, eu que fiz o açude. No braço? Esse com a pá, com a picareta e com a... Com a pá, a cavadeira e o enxado. Mas eu vou levar para lá, né? Só que aí a água veio aqui, ó, Loura, ó. Ela cobriu tudo aqui, eu nunca vi na vida. Cobriu aqui, rapaz. Ela veio aí? Já some? Olha aqui, ó. Aqui, ó. Aqui um cheio de terra, ó. Pra frenar, tinha uns buraquinhos aqui, ó. Olha, ó. Ela tirou toda a terra. Olha aqui, ó. Essa aqui é a valeta do açude, pra fazer botar o açude, pra pegar o peixe. Mas pegou a máquina fazendo? Ah, aqui eu fiz também. O que aconteceu? A terra estava aqui na beiradinha, que eu não tinha aprontado ainda, né? Aí ela veio e levou toda a terra, ó. ó. Levou para lá, ó. Bah. Escute, uma, uma pergunta aqui, ó. É, aqui tem uma... Como é que é? Um molho da... Um, o que, 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 que é aqui dentro? Essa água, como é que o senhor junta aqui? <risos> Essa água aqui, na verdade, ela juntou da chuva, né? E eu, eu vou ter que pegar e limpar toda a valeta de volta, quando o tempo melhorar, para escoar a água. Porque uhum. a água que eu vou pegar do açude está lá em cima. Está lá para cima. Lá em cima? Lá para cima. É, é, uma, é uma nascente lá no caso? Lá nascente. É uma nascente forte. Aí o senhor vai... Quantos metros dá daqui lá mais ou menos? Acho que dá uns 100 metros. Acho. 100 metros. É. O senhor vai fazer um valo assim? Para trazer a água de lá? Não, não, não. não. Vai... Ah, vai trazer em cano? Vou trazer no cano, né? Porque daí o valo assim não precisa, né? Ah, entendi. Não precisa, porque daí não precisa. Ó. Tá. Traz no cano, daí você só pega o cano ali, um... Pega um cano aí de... de, de... Tem que ser de, de 65, acho. Uhum. E faz ali. Faz... Oh, e, e aqui tem quanto? Esse buraco aí tem quanto fundura aí? Tem, tem 1,30, só que ele tem um pouco de terra, né? Tá. É, encheu uma terra aqui. É. E aí o senhor vai colocar peixe aqui? Peixe aqui. Peixe aqui. Qual peixe vai arrumar? Vou Entendeu? expandir um pouquinho para lá, né? Uhum. Vou expandir um pouquinho. Olha, o peixe que eu vou arrumar aí é o que se adequada, né? Para viver no açudezinho. Porque não é qualquer peixe que se adequada, né? O senhor tá certo. É. Não adianta ah, colocar um jundiá. Não, Provavelmente não jundiá não vai dar, por exemplo. Não, a não dá certo. O peixe tem que tratar, tem que ver certinho ali que vai fazer, né? Olha só. Mas olha, parabéns pro senhor, viu? Nunca vi. É, não, um homem que fez um açude... No braço, na mão. Não, tô fazendo isso aí, daqui um ano se vem aí. Ó, <risos> oh, goiaba aqui, ó. Olha só, gente, fiquei impressionado isso aqui. Escuta só uma pergunta aqui, mais uma aqui. O, o senhor começou pequenininho daí? Aqui? Aqui é o seguinte, você tem que começar a fazer o açude no meio. Você vai no meio e tira a terra pra lá. E se tu começar de uma maneira aí, cavar errado, aí como é que o carrinho vai subir pra tirar a terra? Você não pode fazer o açude e fazendo todo ele. Tem que começar no meio, faz uma parte, 
deixa o carrinho em cima na terra, no solo ali, vai lá e enche com a pá e vai tirando para lá. Tem que ver como é que vai fazer. Tu cavar ele direto, como é, o carrinho, como é que o carrinho vai entrar ali? Tá certo. E quanto tempo faz que o senhor está trabalhando aí? Ah, na verdade, aqui eu acho que eu trabalhei aqui, eu acho que deu uns, uns 20 dias. Eu tirei 327 carrinhos de terra. 327 carrinhos é, de terra, gente. Carrinhos de terra. Fora esse valo, né? Uhum. Esse valo aí, daí esse valo me deu um trabalhão. E, e eu vou levando pra lá. Bom dele dar uma treininha, não tem nenhuma pedra aqui. Então achei uma pedra aí. Muito bom, muito bom. E aí o senhor fez o valo, ah, eu quero, eu quero esvaziar. É. Pronto. Eu vou botar um cano, né? Uhum. Botar um cano, que botar um cano adequado, senão... Ó, aqui onde vem a água, ó. Então ela veio aqui, ó. Passou tudo aí? Passou tudo aqui, eu ah, nunca vi. Ah, ah. Eu fiquei admirado com tanta água. Já pensei no pessoal que mora lá, pra frente, nas beiras do, do rio, né, forte. Tipo, meu Deus do céu, tomara que às vezes seja... Da vez a chuva cai localizada em bastante quantidade num lugar só. Mas não, atingiu. Nossa, o povo... Foi tá geral, né? Tá sofrendo. Foi geral. O valo do senhor meio que trancou aqui. Trancou esse valo. A hora que der sol eu vou... Pegar uma pá. Pego uma pá, tiro tudo de volta. E, e já vou tratar de, de, de arrumar já o cano. Porque se chover novamente, não vai chover. Ele dá uhum. uma vez cada 30, 40 anos. É. Aí isso ele, daí ele não entope. Ele já dá lá é um riachozinho. Lá é um riacho. Aí lá nesse riacho, o cano lá vai ter que ter uma... Vai ter que ter uma tranca, né? Um tampão. Um tampão, porque se às vezes ele sobe um pouco lá, pra não trancar, né? O senhor vai usar um cano de 100? Ou não? Eu acho que o de 60, 75 dá, eu acho. Já dá, né? É porque a água é limpa, né? Tá certo. Ali também eu faço outra, outro tampão. Só vou tampar a hora que precisar. A hora que esgostar. Olha, incrível. E plantei essa laranjeira aqui, eu plantei ela, adulta já. Uhum. E ela pegou. Plantei faz o quê? Uns 60 dias? Ela pegou. O senhor mudou ela, digamos, mudei, né? Mudei, mudei, porque ela Tirou tava, com bastante terra. Tava bem no meio do mato. Aí aí lá. E, e, e aí essa. Pra isso a chuva foi boa, né? Aí isso a chuva ajudou, né? Ah, é verdade. É. Ajuda, né? Outro pé de néspera. Aham, um pé de néspera. Muito bom. Vamos ver a, a nascente de água ali ou não? Vamos. Vamos okay. lá. Tamo aí, pá. Por aqui, né, Lourdes? Não tem Mas água. o teu carneiro tá ali ainda, aquele que... Pá, meu. Que água boa. Olha aí, bem transparente. Falta só fazer um, dar uma arrumada. É melhor fazer uma, alguma coisa pra fechar a água ali. Aham. Uhum. Olha aí, ó. Olha aí o fundo, Não, ó. Olha o Rogerino aparecendo lá. Correu um lá. Uhum. Meu amigo quer falar, mas eu... um dia ele foi chegou a tomar uma água ali. E ele falou assim, me dê uma água aí. Digo, mas essa Não. água é lá do Dona Nascente. Tá, tem o Girino. Eu não faz mal. Eu prefiro gerina do que flora, ele falou. Uhum. Olha. Olha lá as macetas daqui. Transparente, ó. né? Tudo vem uhum. debaixo da terra ali, ó. Vem por baixo da terra. E é da, dessa água que o senhor vai levar lá. Encanada, né? Eu levo lá. Eu levo lá. Aqui, ó. Tem aqui um. Se não for essa dia, aqui tem mais, né? Nossa, mãe. Mas aqui, se o senhor quisesse fazer um açude, já dava, né? Já dava. Essa árvore aqui caiu, ó. Não vou dizer que não derruba alguma árvore, mas é difícil. Essa caiu. Tá lá, ó. Uhum. Soltou lá a raiz, ó. Aí eu tenho que estar limpando ali. Ó. Ela ela deitou, né? Com é. tudo essa chuva arada, né? Aqui é outra estrada que passa no meio do terreno. Que riqueza, mano. Então se aquela do água não der pro açude, eu pego dessa, né? Olha, não é água. Meu Deus, olha a cristalina dessa. Vamos pra frente ou não? Vamos, vamos embora. Cuidado aqui, ó. Tá. Ô, Lourdes, cuidado aqui, que aqui é liso. Ô, oh, o que que deu? Ô, Lourdes, <risos> vai lá no caneiro que nós vamos lá. Vai lá no caneiro que eu vou olhar pra lá. Olha, aqui é aquele galho lá de roda. Então tá, essa água que passa no meio do terreno aqui, né? Aí ela desce aqui e ela, ela desemboca no outro riachozinho que passa ali. A beirada, que passa é lá embaixo, no caso, né? É, passa aí, leva lá embaixo. Porque lá é maior. Cuidado aqui, ó. Tá, beleza. Cuidado aqui, que é ali. Que é liso. Tá, vamos aqui. Que riqueza, meu. Olha, essa, essa, esse, esse seu... 47 mil metros aqui é muito rico, né? Com toda essa água aí. É preservada, né? 
Aqui é o preservo, na medida que eu consigo. Aqui tem uns pinheiros ali, tem umas caixas de abelha ali, mas nós não vamos lá. Tá. Aqui é um potreirinho, né? Onde o antigo dono criava o gado, né? Aham. Uh -huh. Ele tinha um aí. E eu mantei o limpo, né? Mantei o limpo, né? Pode ir quando, né? Gado o senhor não tem? Por enquanto, você está pensando em pinhar gado, só que o gado, o que ele vai acontecer? O terreno é pequeno, ele vai pisoar muito o terreno. Ele, o gado, ele, aonde ele vai, ele faz aquele barral tudo. Vai pisando, vai, vai faz aquele barral tudo. Mas vamos ver para frente. Sim. Tem que umas duas vaquinhas ali de leite, né? É. É porque a vaca do leite tem o leite da fartura, né? Aqui. Vamos fazer a volta aqui. Eu já limpei o corredor, porque, por exemplo, aqui. Aqui eu faço que daqui a pouco não é bom limpar, porque o solo tem que ficar coberto, né? Ficar coberto. Uhum. Claro, se limpa quando tá grande a vegetação, mas assim, tanto assim tá normal. Se você quiser colocar um gado também, você tá, se você roçar, você tá roçando o alimento do gado. É, é verdade. Uhum. Então, três cachorros. É o Hulk, o Tarzan e o Farol. É, Hulk. Hulk, Tarzan e Farol. Ah. Aí, tio. Vou fazer a voz aqui. Eu vou ver um pinheirão que tem ali. Primeiro bonito. Aí, ó. Faz água. É um banhado. Aham. Uhum. É, é, ó. A molhadinha das rãs de sapo, hein? Pra gente, a gente não dá muita importância, mas a gente vive bem. É. Como é que é o banhado? Diz que é a caixa d'água do rio. É verdade. Aí vai, o terreno vai até ali, né? Aí pra frente tem a lavoura do vizinho. Uhum. Tem planta ali, né? Então dá pra andar bem tranquilo aqui que não tem as, as cobras. Uhum. Porque elas não saem. Passemos. Tipo, eu um pé de abacate aqui. Ele tá aí, ó. Não desenvolveu, mas tá aí. Uhum. Tem moço esse abacatezinho. Olha. Tenho, eu tenho 22 pés plantados. Lá pra cima eu tenho uns assim que já estão bem bonitos. Abacate. Uhum. A água passou aí, ó. Entendeu? Eu não falo tudo, hein. Aí, ó. Vem isso daí, ó. É grande o rio. Tem um pinheirinho bonito, né? Bah! Olha só. Pinheirão, hein? É. Pinheirão. Pinheiro desse aqui, meu Deus. 60, 70 anos tem esse pinheiro. Isso aí é bom manter, né? É. A juventude que vem aí vai chegar a ver essa árvore desse tamanho aí. Se você puder passar agora, vamos ver o que nós vamos fazer. Não, aqui nós passa ainda. Passa. Uhum. Olha só, pessoal. Ela faz isso, ó. Quando ela vai, ela vai abrindo, né? Vai, vai. Tem, tem peixe nesse rio aí? Aqui? É. Tem aqueles peixes, os lambarizinhos, né? Ah, os lambari. Uhum. Opa. Vamos, ó. Ups. Como faz bem andar no meio do mato, né? O ar é puro, né? O fumo agradece, né? É. Tem uma energia muito boa, pessoal. Vocês estão assistindo nós aí. Tem uma energia muito boa pra vocês aí. Uhum. Não tem o gado lá, né? Sim. Carneiro. É uma coisa muito antiga o carneiro, né? Eles falam uma... Como é que eles falam, é uma bombinha, né? Manual que faz aí. É, mecânica, né? Aham. Uhum. Tem um carneiro que é diferente também. Tem outro que é diferente, né? Ele manda água também. Coisa boa. Incrível, né? Sim. O, o, na verdade, é, às vezes a pessoa tem que fazer, tem, tem, tem que usar a matemática. Na água dá pra fazer até uma luz aí. Com dínamo. 
Pode estudar matemática e ver que equipamento vai usar. Só isso que precisa de equipamento também, sai é muito caro. É. Tem que ver, né? É. Ah, se fosse para 10 casas, é uma coisa, né? Mas para uma propriedade, né? Sim. De repente, de... né, Lóis? Até que o mago da fabricar uma luz, que é um dínamo. Só que daí também, independente de comprar os equipamentos, sai caro. Aí não adianta. É verdade. Vamos subindo. Mostrar as galinhas. Ah, é frango. Tem uma turminha boa, né? Deve ter umas fritas. Tem 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 umas fritas. Aqui eu vi o caminho o dia todo. Quando eu cheguei aqui para mim subir essas serrinhas aqui, eu subia até ali e parava. Estava uma hora inspirada. Agora não. Tem uma coisa que está no plano, né? Aham. Uh -huh. O corpo acostuma, né? Quantos anos o senhor está? 54. 54. O homem com 54 anos tem bastante. Tem bastante saúde, né? É, saúde, né? Essa é a coisa de Deus, né? Ah, né? É. O ser humano, eu... quanto mais ele segue a zaia desde o meu vinho, mais linhadinho, daí quando ele ficar nessa altura, o ser humano tem que ser meio, meio rústico, porque ele já vem lá do, 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 dos tempos antigos, ele já vem da, da, da natureza. É, é verdade. <risos> Aí, tem a versão Adão e Eva e tem a versão da ciência, né? Eu não quero saber quem tá certo pra mim, tudo tá bom. <risos> tudo tá bom, né? É verdade. Aqui. Aqui o avassado que eu plantei, ó. Ah, ali, ó. Tá bonito, né? Tá, tá. Tá bem bonito. Já tô vendo os abacatinhos. <risos> dá geada aqui? A, a, a geada lá, debaixo do mato ela não dá, né? Ah, tá. Se a árvore protege, o abacate tem que ser assim. Aí quando ele chegar no topo, no clarão ali, já é tudo bem. Olha o outro aqui. Nossa, abacate. E ele tá forte, né? Tá, tá. Ele já tá grande, já tá. Não, tá. em cima tem mais, né? Aqui tem mais uma. Aí, olha, aqui. olha aí, ó. Ainda é, sabe que ali morreu o gosto dele. E ele brotou de volta. Ah, ali, ó. Ele é bem clarinho, ó. Sim. Será que se ele não mora, não? Se ele tiver a jada, ele não mora. Dá um probleminha no primeiro broto, depois ele vem por baixo e bota de novo. Ele é obtido. Engraçado, ó. Tá colocando aqui. Quando o senhor chegou aqui, a casa já tinha, né? Não, tinha. Eu que fiz esse rancho lá. Olha o senhor que fez. Eu que fiz. Tem outro abacate aqui, né? Tem um canto aqui, né? Se deu uma ventaninha aqui, eu não caí umas árvores lá grandes aí. Aham. E quebrou as menores de baixo. Daí eu peguei e plantei esse abacate para aproveitar. Tá certo, muito bem. Olha o tanto. Será que tem alguma madura aqui, Vamos curar aqui. Tem que estar verde bem. Tá bem ela chato. é da branca então? É isso? É branca. É branca? Branca. Na verdade não é branca, é verde, né? Eu nunca Pode tinha ser. visto tu carregado assim. Tá branca. Olha aí. Vamos achar uma madura aqui pra vocês. Só vai. Ela tá, essa é aqui do nativa? Nativa. Nativa daí? É nativa do, do mato. É, porque daí eu deixei. Uhum. Quando já tava aí eu deixei. Eu limpei e deixei ela. Aqui achei uma. Deixa eu ver, ela, ela é bem chata. Acho Sim. que as plantas precisam de amor, né? De carinho, né, Vilmar? Porque daí... Como é que tá tão bonito assim? Aqui porque tem o carinho, tem o respeito, né? Tem aqui, olha, olha. Pega aqui. 
Essa aí. Essa aqui, né? Essa, essa, essa deixadinha. As inchadas são maduras. Tem um gosto engraçado. Uhum. Tem uma barguinha, né? Muito bom. Aqui, ó. Tem mais. Ó, tem um gosto bonito aqui, ó. Daqui a pouco isso aí nem vence comigo. Não vence, né? Or, hortelão, ó. Hortelão. Aqui, ó. Tem um ali embaixo também. Essa aí rechadinha tem uma. Aí. Olha. Eu não tinha visto o pé. Eu tenho no meu sítio também, viu, mas não desse tamanho aí. Mas é, se você deixar ela, ué. Mas eu deixo lá, mas. Ele pai aqui, e volta, viu? Ó, ela vai indo, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é um galho novo, tá? Ele nasceu lá embaixo, ó. Uhum. Ela vai indo pra, pra, pra roda. Sim, sim. Aqui eu tenho uma laranjeira que eu vou tirar ela. Sim, sim. Eu vou tirar porque a mora ela vai pegar ali, né? Sim. Vai tomar conta. Vai tomar conta. E como é uma coisa que quase não tem, é bom que cresça mesmo. É. É bem rota a casa, mas aqui eu não deixo para baixo, eu não deixo, né? Uhum. Vou... Vai conduzindo ela para fora. Pra cima, não, eu não deixo para baixo. Não. Ela vai lá na, na parede do, do rancho. Uhum. Daqui a pouco tem, tá, tem coisa que não vem sem comer. É demais. Olha os três, ó. Chegou e foi pra dentro da casinha lá. Ah, exato. O apartamento dele, mas é. Tem que dar hora de formar no apartamento deles aí, porque. Os <risos> são bons. Aquele, são... o Marãozinho é muito inteligente. Ah, é? É inteligente. Então sai pra ali, vamos. Se eu dizer fico, eles ficam. Tá com aqui pra aí, pro fico? Ah, vamos ver. Vamos ver. Olha lá. Acho que eu vou pegar um milho aqui que tudo vem. Isso. Meia arisco? Eu vou pegar o um milho aqui e ele já vem aqui. Tá. Olha é, é só, pessoal. É, o homem mora no meio do mato, ó. Se a gente for ver. Valdemar. O homem que mora no meio do mato sem luz. Olha só. Olha lá, ó. Fazer <risos> um Vai comer de manhã, mano? Tem Galinha pra comer, nossa senhora. Não tem tanto, né? Toda hora que a tarde come. Toda hora eles come. Olha ali, gente, ó. Olha o gato. É, porque nós estamos perto, é verdade. Meia arisca, né? É, sim. Como é que ele entende os pessoas de fora, né? É. E como é que é? Esses aí não é dos nossos. É, não é entendo. conhecido. Não entendo. Eles vão chegando. Até eles vão. Estão pro meio do mato. Aham. Ah, não. O bicho aí come toda hora. Então você pode ir lá no meio. Vai lá para ver se elas correm. Não corre. Não, não corre. Não corre. Não corre. Não corre. Ai, Muito legal. Como é que o senhor armazena as coisas sem, sem luz daí, seu Vilmar? Tipo assim. O senhor refere no quê? Por exemplo, carne. É, não, a carne é assim, ó. Se tu matar um frango daquele lá, a pessoa sozinha, um frango daquele lá, nossa senhora, vai a semana pra comer. Se comer num dia, morre do cogitão. <risos> oh, tem que pegar e faz tudo uma vez só. Faz uma panela grande, tudo uma vez só, que daí o próprio sal e ferve, todos os dias ferve. Aí não estraga. Hum. Não estraga. Agora, tipo, arroz, essas coisas, não. Tem que, você vai cozinhar o arroz, tem que fazer na hora. Uhum. Porque no verão ele estraga. Dependendo da alimentação, estraga fácil. Tem uns que demora a estragar, né? O senhor tá com vela? O senhor usa vela? Ou liquinha, essas coisas? O que, é que o senhor usa? Mas aqui eu uso a, as velas e de vez em quando eu uso também quando... Às vezes já pega a bateria do carro, mas um dia eu me distraí e a bateria do carro descargou. <risos> Vai tirar o caiambé que daí sofri só um <risos> Tinha que adaptar a madeira. Aí, daí... Parei com bateria. Ah, se comprar uma extra, né? Sim. Uma bateria extra. Sim. Se não... Beleza. Pois é, vamos fazer... Um... Você veja bem campos novos, que nem o senhor falou, uma cidade celeiro. É, como é que é? Celeiro da produção de Santa Catarina. É, sim. Né? As autoridades. Falar o pessoal que tem poder aí, ver o que eles vão me dizer, né? Que eu não fui falar com eles aí. Não uhum. adianta também eu contar a história que não é verdade. Falar sim. Que é verdade, né? Sim, tá certo. Muito bem. Para nós terminar, qual é um conselho que o senhor dá para as pessoas? Assim, uma palavra boa que o senhor deixa para o pessoal de hoje em dia. Ah, o, o ser humano é o seguinte, o ser humano, qualquer ser humano que vive no planeta, em qualquer área, ele vai ter dificuldade. Numa área rural, numa área urbana, 
no esporte vai ter dificuldade, que ele vai querer superar o adversário, mas às vezes ele não vai poder, o adversário também quer ganhar. Então o ser humano tem que ser paciente. E quando os problemas surgem, tem que tentar resolver da melhor maneira possível, do, do jeito correto. Do jeito correto. E daí as coisas se encaixam. Para respeitar o seu semelhante, tem que saber que se a, a pessoa ele vive no local, ele, ele tem lá uma venda, ele quer vender. Mas o semelhante também quer vender. O semelhante dele também quer vender, ele também quer o, que quer o espaço dele. Quer o espaço dele. As pessoas têm que se respeitar ali, né? O esporte também, se quer vencer, mas ele também quer. Ele também compete. Se não haver, um, se não haver, se não haver uma derrota, não há um vencedor. Só tem que entender isso na vida. Olha, parabéns. Mas senhor. é verdade. O senhor é muito inteligente, viu, Sobre Mar? Eu vejo pessoas discutir em relação a esporte, a política. Discute e vão, vão mais além. Não adianta, Amém. Viu? Se você é um candidato a prefeito, ele é do outro lado, não adianta vocês brigar, homem. Vai ter um ganhador só. É, você tem que pegar e colocar a tua ideologia de trabalho, que tá certinho, ele coloca a dele, o eleitor vai escolher. Aí você ganhou ou perdeu, vice-versa, vocês têm que ser amigo. Não adianta, homem. Olha. Ah, o senhor estava falando para mim no começo uma coisa bem importante que eu achei. O senhor diz, ah, a política faz parte do ser humano, vai. faz parte da vida, vai. né? Faz parte. Faz parte. Mesmo que a pessoa não vote, mas vai ter um vencedor. O ser humano, é... eu acho que ele deve votar. Ele deve escutar as propostas dos políticos. Deve escolher o político. Ele deve escolher. Eu, principalmente, eu voto, mas eu não fico votando em partido. Eu escuto o que o político fala. O que ele fala. Opa, não, vou votar naquele. Ele lá tem uma ideia boa. Às vezes, ah, voto inteligente, voto inteligente. Mas não é bem assim. Tem que ver, tem que votar na pessoa que pode resolver. Claro que lá eu sei, daí que lá, daí a bancada de tal e tal é mais político, daí tá, tem que votar, daí eu sei que complica, mas uhum. é, complicação existe. É. é tem que existe. É, e eu vi pessoas, porque o cachorro era do partido, nada contra os cachorros, né? <risos> Mas volta no cachorro porque é do, do meu partido. <risos> não ah, sabe nem o que, que é, né, a pessoa. Não, aí não dá, né? Perdão do cachorro, né? Aí não dá, Tem, né? Os cachorros valem mais que muita gente. Aí não dá, né? É, tá aí certo. Não dá, né? Muito obrigado, viu? Agradeço o senhor por ah. deixar nós filmar. Que Deus abençoe. Bastante saúde aí. Quando tiver funcionando o assunto, chame nós pra filmar lá. Eu Tudo chamo. pronto, sem engen... eu chamo, Tudo eu... a engembração lá. De repente eu já passo em contato com o meu colega aí, que nós estamos mais próximos aí. Aham. E ele já. Tomara que já tenha luz, né? Já tenha chegado a luz aí. Ah, não, 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 tem que fazer um risoto ali. <risos> eu fazer um risoto e. O risoto daí, claro, cozinhamos, cozinhamos lá dentro e daí vamos comer o risoto debaixo das árvores ali. Debaixo da árvore, que é bom você jantar de noite. Tá Porque certo. Ali, né? Beleza. É puro, né? Beleza, show de bola. Agradeço o senhor, viu? Ah, já agradeço também. Beleza. Agradeço Pessoal, vocês estão assistindo nós, deixa o like no vídeo, compartilhe, se inscreva no canal e vem com a gente, que aqui é cheio de vídeo assim. Grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Pessoal, vai aparecer um link para vocês do outro vídeo nosso do Sítio da Roça. Só clicar e assistir. Pessoal, obrigado pela audiência e até a próxima. Valeu. Tchau, meu. Tchau, tchau. Tudo igual. Valeu. Pra